，等等，还有事吗？你见到邹云了？你想太多了，碧云阁是秦氏旗下的一小部分，邹云对你做的坏事与我无关。少爷，您没必要跟我解释什么的。自从你那事之后，我已经警告过邹云了，碧云阁不会再发生那种事了。少爷，我很难相信您说的话，因为我不知道自己在您心中的定位是什么。我很害怕，我遭遇的事情都是您在幕后指使的。我很害怕，在我面前的一切幸福都是您的一时兴起。对不起，是我忽略了这件事的严重性。我现在回答你，就算只是契约关系，我也只想你留在我的身边，好好保护你。这些幸福都是真实的。碧云阁的坏事真的跟你没有关系吗？邹云明明是你的部下。我没有骗你，邹云跟我只是上下级关系，那些坏事都与我无关。虽然一开始把你从碧云阁带回家。甚至签订契约，都是我一时兴起。但是现在，我希望我们可以一起走下去。相信我，可以吗？那你答应我，哪怕以后你不喜欢我了，也不要骗我。我答应你。嗯，饿了吗？嗯。那能不能请少夫人赏面，与我共进午餐呢？好。好的，少爷。还叫少爷？啊、哦，好，好的，阿阿君。哇，哇！别看了，快吃吧，待会儿就凉了。太好吃了。嗯要注意形象。作为秦家未来的少夫人，你的举动会备受关注。嗯嗯。待会下班带你去看下海吧。刚才你一直看着窗外那片海。你知道我是被拐卖到华海市的。海的另外一边，其实是我的家。不要想太多，就当是去散散心吧。你在这等等，我处理完事情就带你去海边。好，少爷，慕容先生到了。秦总，资料拿到了吗？嗯，怎么回事？说来惭愧，为了少夫人这份资料，差点就把命搭进去了。秦总，您那未婚妻可不简单呢、啊，就连资料我都不敢送到公司里来了。刚到连云。我就找了很多信息贩子，大多数的人都表示不认识少夫人，但是我感觉，他们更像是在忌讳少夫人。我也没想到事情会这么严重，很快就有人对我设下了埋伏。你要找夏家母女是吧？稍等一下。呵，好大的阵仗！说吧，你是八大家哪边的人？赶紧说。痛快，痛快，就看你们能不能让我痛快一下了。哦哦、有完没完？快点，再拖下去就惊动林大小姐那边了。我从那群人的口中知道，他们都是连家的人。后来我偷偷摸摸的查了几天，唯恐我不能活着回来。我就提前把资料送到秦家大宅，也就是你手上的那份。这是什么？这是夏家母女曾经的公寓，现在被烧成废墟了。一年前，少夫人的母亲夏秋雨失踪，而少夫人来到了华海。<咳>暂时，我只能收集到这些情报了，但是可以确定
，少夫人跟连家的关系非同一般。好，我知道了。好吃。嗯，烧，不对，阿俊，走了，看海去。哇，海，是海。是个普通的小女生。啊，哎呦！就是有点蠢。现在小心，和那时候的她真像。真希望你可以永远都这样单纯。我的直觉告诉我，这一切的背后，有一双无形的手在操控着你。无论怎么样，我都想保护好你。但是。我这样是对的吗？是时候找那个人问问了。阿青，你看，很漂亮吧？星星的石头哎。你是穿山甲吗？竟然还挖石头，快穿上，别着凉了。好玩吗？好玩呀，难得你这么忙也陪我。以后我多找点时间陪你。进来吧，布老先生，抱歉这么晚打扰您了。原来是少主啊，深夜来访，还找我一个半退休的龙门守夜人，有何贵干呢？布老先生，我有事想要问问你。哈哈，少见呢。小时候，你还老是喊我神棍呢。那时我年幼无知。王先生见谅。你来找我，是为了那个女孩吧？你想知道，这个女生到底是带着什么样的漩涡来到你的身边，而你决定守护她，却不知道自己是对的，还是错的。放心吧，少主，她将会成为你生命中最重要的一部分。你决定守护他，是对的。你只需要保护好自己真实的人，然后笔直的走下去就好了。那个女生，她会一直陪着你的。谢谢。张妈，我去上课了，路上小心。小妈，今天少爷外出抽调了很多人手，少夫人这边可能顾及不上。那等少爷回来，就赶紧派人过去保护少夫人。是。那种不安的感觉又涌上来了，少夫人不会有事吧？我们这是要死了！我派出去的人都被干掉了，如果秦家怀疑到我头上，就完了。如果秦家连那些小喽啰都解决不掉，也太令我失望了。这是拿我的人去送死，我不奉陪了。秦家仇门多的是，查不到你脑袋上的。那接下来怎么办？不是说了吗？秦家有很多仇家，这不是刚好就有一个，记恨秦家，又讨厌夏小星的人吗？马。马老板，他不是因为贩毒已经被秦家清理了吗？确实，马老板已经被清理，但他有不少的手下跑掉了。被逼到绝路的马家人，如果知道了夏小星的信息，会做出什么样的事情呢？少爷回来了。嗯，给我拿套便装过来。少爷，您又要出去吗？不用我跟着去吗？不用，我就接下那个丫头，很快回来。今天教的那个马卡龙好好吃，我都吃撑了
。是呀，那个好甜，吃下去好治愈。那我走这边了，拜拜。啦啦啦，这回不知道少爷喜不喜欢呢。你们，你们想做什么？看，是活着的五百万！救命啊！救命！救救我！小心！救命！小心！小心！给我停下来！嗯，已经捉到了。接下来。那个丫头会体会到什么是绝望。少爷呢？明白，马上安排。马上追踪车牌号，呼叫空中支援。现在开始进入一级战备状态，不惜一切代价救回少夫人。明白。有人花五百万，让我们好好招待你。小妞儿，要怪就怪你太值钱吧。<笑>让我们来给你一个难忘的夜晚吧。<笑>不要过来，不要过来，求求你们，不要过来。<笑>我们又见面了，碧云阁的臭婊子！你就是主使者，你到底是谁？我是谁？我是马老板的心腹。是，是你。在碧云阁的时候，秦俊断了我的双腿。后来，秦俊还清理了马老板，害得我们一众兄弟家破人亡。怪你跟那个姓秦的臭小子！你到底想怎么样？杀了我，秦家不会放过你的。杀了你？不，这也太便宜你们了。我要给你这个世界上最美妙的东西。嘿嘿嘿嘿嘿。我们不能上了下小心，这会彻底把秦俊惹怒。追查到底，我们藏不住的。他如果把他变成秦家最讨厌的东西呢？嗯，你的意思是让夏小心变成瘾君子？秦家不可能接受一个肮脏的女人。到时候，夏小心要杀要剐，不就是我们说了算吗？到时候秦家大少因为自己心爱的女人被玩烂，心如刀割，然后你趁虚而入，填补他内心的空虚，成为他的女人。如果秦俊一蹶不振，就连继承人的位置都保不住了。这个女人甚至还想扰乱秦家的内部。我这么做，到底是对，不对？这是最新型的迷幻药，还带有媚药效果。相信我们会度过一个美好的夜晚。老板，手下留情，放人下云就没意思喽。怎么办？我该怎么办？好了，我们抓紧时间吧，毕竟人还挺多的。怎么办？我该怎么办？如果让他们得逞，我是龙门的少夫人，这会影响到秦家的声誉。
得想办法坚持住。你们，你们只是为了钱而已吧？我，我可以给你们双倍的钱，而且不追究你们的责任。想清楚，我是秦家的少夫人，拿了他们的钱，你们有命花吗？哈哈哈！你们听到没？秦家少夫人，我还是秦家祖宗呢，我好怕怕哦。不要做无谓的挣扎了，他们是不会听你的。你们就一点也不害怕秦家，只为了一时一气？嗯。住嘴，臭婊子！我们就是被秦家害惨了。秦家的钱，留着烧给自己吧。嗯嗯嗯。老板，快给他来一针，我等不及了。嘿嘿嘿嘿嘿。谁？啊！是谁敢来捣乱？快点抄家伙！竟竟然敢坏我们好事！这这家伙是？怎么可能？是是秦家的少爷？他怎么找到这里来了的？怎怎么只有一个人？阿青，快跑！他们人很多的。<笑>竟敢动我的女人！想到在华海，已经没人把我放在眼里了。我不想知道为什么要捉走我的未婚妻。现在，我给你们一次机会，一起上吧。妙，真是太妙了！没想到把大鱼钓出来了。潮家伙，我已经迫不及待想看看秦家大少爷踢我鞋子的模样。阿军，快走！小小心，闭眼，看你还能装到什么时候！小心，睁开眼吧。现在没事了。这，这怎么可能？井底之蛙，有什么是不可能的？这是个怪物，很得意是吧，臭小子？放下你的武器，不然我就打死他！啊！啊你这个臭小子，竟敢拿刀扎我！不要过来！你这个怪物，不要过来！啊！抱歉，吓到你了吧？是我疏忽了，没想到这么快就已经有人盯上你了。我好害怕，我好害怕，以后见不到你。谁干的？竟敢动我们！糟了，我已经没多少体力了。哟，这不是秦大少爷吗？居然能干翻这么多人，看来外界对你的谣言不真呢。想要什么？我可以给你们。想要什么？你把我们的毒品生意一锅拽了，把我们变成了丧家之犬。我们想要你的命。阿军，阿军，我，我没事，小伤而已。哼，以为有枪就能解决我吗？阿军，你别管我了，你一个人肯定能跑掉的。我不会丢下你的，真能装啊！尽是些嘴炮，你能打得过我的手炮吗？一会老子就第一个上你的！啊、少废话，以为我受伤就好对付吗？小心后面！给老子死！好了，那个女的带回去玩，秦少爷就赶紧找个地儿埋了，免得夜长梦多。你们，你们休想伤害阿俊！啊！是
秦家的人来了。王俊，我们来晚了。杰哥，阿俊他……我马上派人来做紧急处理。竟然把少爷伤得这么重。给我几个毒贩跑出去了！快追！放心，跑不掉。仔细点，不要漏掉。明白。谢谢你的帮助，这个人情我记住了。没事，这是我应该做的。带我去秦家老宅那边，不要让任何人知道，包括小西。少爷。怎么，都一晚上了，小心还是没醒。医生说受惊过度，让他多休息休息。真是苦了这孩子。行，没大碍就好。小心我照顾吧，张妈，您去忙吧。好，我去看一下少爷。小心醒了，马上告诉我。小心，你一定要好起来呀、啊。小心，你快走！我我不要离开他。听话，离开这里，永远都不要回来。我答应过要守护你，我遵守诺言了。不，不要！小心，小心，没事了，已经回到家了。花姐，阿俊呢？阿俊怎么样了？我要看看阿俊，阿俊怎么样了？小心、啊！阿俊在哪儿？啊！你啊！是杰哥。阿俊呢？阿俊在哪儿？少夫人，少爷说不想让您知道，对不起。你还知道我是少夫人？他是为了保护我而受伤的，快让我见他。我只是想陪伴自己的未婚夫，这个要求很过分吗？我明白了，现在就带你去找少爷。杰哥，这是哪儿？这是秦家老宅，三十年前的秦家大宅，藏在这里也是迫不得已。如果少爷受伤这件事传出去，秦氏内部势必会混乱。出血问题也只是暂时止住。我建议。医生，阿军的情况怎么了？不太乐观。虽然子弹已经取出来了，但是最严重的伤在头部，颅内出血，才刚刚止住。现在还在危险期，随时有性命之危。医生，求求你了，求求你一定要治好阿俊。不要这样，我一定会尽力的。放心吧，少夫人，秦俊是我的朋友，我不会让他就这样走了的。拜托你了，少夫人，我们一边等吧。少夫人，要不我们先回家吧，你身体也没好的。我就在这里等，没有他的家。还算是我的家吗？小心！纱布，摁住出血位置。心脏起搏器来了。不知不觉，已经六个小时了。医生，情况怎么样了？手术很顺利，脑内的出血顺利止住了。佳明，少爷情况怎么样了？身上的子弹都取出来了，只要静养，很快就能愈合。但是颅内手术的后遗症，得醒了才知道。这是秦大少的病例，我要休息一下了。接下来的七十二个小时是关键时期，照顾好他。辛苦你了，佳明。小心。
，少爷一时半会儿也醒不来。你先回去休息一下吧，我会看好他的。发生了这么多事，张妈一定有很多事等着处理。你回去忙吧，我一定会照顾好阿俊的。妈，小星都已经这么累了，为什么还要让他照顾少爷啊？傻孩子，你看不出来吗？小星长大了，他开始承担自己应尽的责任了。为了我这样一个可有可无的小女生，值得吗？总说我是傻瓜，其实你才是最傻。你可是答应了要好好保护我，一定要好起来，不然你就是个骗子了。拜托了，不要离开我。嗯。我怎么在这儿？阿军，你醒了。你是谁？啊！佳明，这是怎么回事？我先检查一下吧。基本上已经脱离危险了。你们姓秦的体质就真的好，好耐揍。滚！这熟悉的力度，看来你恢复的不错。不玩了，现在来检查一下你的脑部吧。听说你已经忘掉外面那个女孩了。阿杰，你先出去吧。哦，好了，戏给你做足了。你假装失忆，到底想干什么？很简单，为了保护她，我已经。不想再看到他陷入危险之中了。秦家内部已经出问题了，在处理完这个问题之前，他必须要远离我。进去吧，阿军，请坐。你身体还有没有哪里不舒服？医生说，可能是脑部受创，造成阶段性的记忆缺失。最近一年的记忆。我都已经丢失了。阿杰从我的抽屉里找到了我们的婚期，想必是我用了什么手段逼你作为我的挡箭牌吧。嗯。少爷，文件我带过来了。这份就是我逼迫你签下的婚约。怎，怎么了吗？我为当时的做法跟你道歉。谢谢你这段时间对我的帮助。夏小姐，你自由了。你，你真的不记得我了吗？嗯，对不起，小心。为了你的安全，我必须要这么做。都怪我，因为我太弱小了，才让你为了救我不得不受伤。不必自责，现在我可以给你一笔钱，或者一份秦氏集团的工作。你可以选择你想要的生活，不用选了，刚好，我也不想在秦家无所事事，我要进入秦氏集团工作。了不起的选择，你是个坚强的女性。对了，既然你已经忘了我，那我们就再认识一次吧。你好，我叫夏小欣，非常高兴能认识你。你好，我是秦俊。小心，不愧是我喜欢的女人。小心，你真的要走吗？你在华海也没亲人，你要去哪儿啊？少爷安排我到秦氏集团上班，我要搬到员工宿舍去了。小心，我们舍不得你呀、啊！我只是搬出秦家，又不是离开这个城市了。花姐，能帮我个忙吗？请你替我
把这个还给夫人。但是，如果夫人不要，就帮我捐给孤儿院吧。再见了。再见了，大家。夏小,小姐，就是这里了。按照少爷的意思，里面的家具都置办好了。您看看还缺点什么？已经足够了，太谢谢你们了。知道这次任务了，誓死保护少夫人。阿姐，密切关注邹云跟连三月，他们的一举一动，我都要知道。少爷，我不明白，为什么要放任连三月在华海扎根？就算邹云有部分家族长老支持，但是咱也没必要这么小心翼翼吧？如果事态进一步失控，那也只能把邹云除了。你们不能动邹云。少爷，小心！啊！太慢了，是，是你，爸。龙门守夜人张灵山，见过少主。灵山叔，好久不见，少主，我是来提醒你们，不能动邹云的。作为龙门未来的继承人，有些事情，你得知道了。历代秦家都会有三位守夜人，这一次，是我。不与师，还有邹云的父亲。每次家主更替，新家主都必须要得到三位守夜人的拥护，缺一不可。你的父亲，当年正是在邹云的父亲帮助下，登上了家长之位，邹家也为此付出了一切。邹云，就是邹家最后的一点血脉，这也是我们放纵邹云的原因之一。更重要的是，邹云还有更深一层的身份。等你上任家主的时候，就能知道了。现在不能告诉我吗？你还不够资格。话已至此，好好养伤，快点成长起来吧。成为家主，你就能知道一切了。这就走了？那少爷我还继续监视连三月跟邹云吗？既然不告诉我为什么，那也没必要给面子，继续监视连三月跟邹云。这事错综复杂，我们不能处于被动，特别是小新与连家之间的关系，必须要调查清楚，害得我不得不暂时抛弃小新。这事绝对没完。啊，总算收拾完了。多了，告诉小新一声了。小新吗？我是小新呀。小新吗？你现在在哪？我马上过来。我在秦氏集团的宿舍啦。马上过来。来了，小新。啊、哎，妈，你没事，真是太好了。那天，那天你被人捉走之后，我就一直在找你。我现在不是没事了吗？别哭了，那后来发生了什么事？你要好好跟我说哦。好。哎，你是少夫人，别嚷嚷。所以，我才不想让你知道呀。这么说，那个面无表情的霸总脸就是秦家大少秦俊吗？对呀，那可是少爷，说话要小心哦。按照你说的，就是秦家大少为了救你而重伤失忆，那。你是被赶出来了吗？我，我也不知道算不算被赶出来，所以我才最讨厌秦家了。刚发生这种事就赶人，太过分了。离开秦家也是好事，我也该学习一下独立了。汇报，少夫人这边一切正常。那个女生是少夫人的朋友，确认没有威胁。好，继续保护少夫人。明白。小西，睡着了吗？还没呢。小西，为什么我总觉得你对秦氏有点敌意？是我的错觉吗？你没有错，我确实很不喜欢秦氏。其实，我从小就在秦家大宅附近长大的
，我的父母曾经为秦家工作，所以我跟我的哥哥从小就在秦家大宅附近生活。为了秦家，爸妈总是没什么时间陪伴我们。哇，能在秦家大宅工作，你的爸妈肯定是很厉害的人，应该是吧？下次有机会，我一定要见见他们。不，他们都已经不在了。在我六岁的时候，他们就已经过世了。为了秦家，他们都已经死了。他们选择了秦家，留下我跟哥哥相依为命。再后来，哥哥也被秦家接走了。因为秦家，我变成了孤身一人。虽然秦家每个月都会给我很多赡养费，但是爸爸妈妈再也回不来了。虽然知道这是父母的选择，但是我真的没办法不去恨秦家。我很担心你，如果你也因为秦家的牵连而……对不起，让你担心了。看起来我比你幸运呢，至少我还有妈妈。奶奶过世后，我跟妈妈就在连云生活，虽然不富裕，但是也很开心。长大后，我才发现，这一切都是假象。暗地里，一直有人在监视我们的生活。后来，因为一些事情，我来到了华海。嗯，睡着了。我还以为，留在秦家安稳的当个小女仆，就能逃过这一切。但是，我已经长大了，我再也不会逃避。